pessoal, eu sou Marina Ferreira e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer essa sobremesa deliciosa, muito rápida e fácil de banana. Vem comigo para a receita. Para começar, em uma panela vamos adicionar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, 3 colheres de sopa de amido de milho, que é a mesma coisa que maisena, que primeiramente nós vamos dissolver esse amido de milho no leite condensado para ficar mais fácil. Isso evita também de evita também de dar gruminhos, né? Aqueles pedacinhos que a maisena não dissolve direito na receita. Então eu prefiro dissolver diretamente no leite condensado, que fica bem mais fácil. Mais fácil e mais rapidinho, ó. Já dissolveu todo o amido de milho. Vou adicionar 500 ml de leite integral em temperatura ambiente, uma caixinha de creme de leite 200 gramas e opcional essência de baunilha. Vou colocar só um pouquinho, mas se você não quiser, não precisa de colocar, tá bom? Fica a gosto e critério de vocês. Vamos misturar bem todos esses ingredientes antes de levar ao fogo. Já aproveita e conta para mim nos comentários de qual cidade, qual estado você fala, para eu conhecer um pouquinho de vocês e saber até onde meu vídeo está chegando. Eu estou falando de Patinga, Minas Gerais. Estou no fogão, liguei o fogo de médio para baixo, misturando sempre e tomando cuidado para não queimar o nosso creme. Vamos mexer até ficar com uma consistência mais cremosa, e bem bonito. Eu venho aqui para mostrar para vocês qual o ponto certo. Então, começou a ferver, pode mexer com mais uns três minutinhos que já vai estar tá pronto. Agora sim, o creme já está pronto. Este é o ponto certo do creme. Ele fica bem cremoso, ó, e não fica grosso demais. Então, agora eu vou mexer um pouquinho para deixar ele esfriar. Já lembrando que eu já desliguei o fogo. Esfriei o creme um pouquinho nas mãos, misturando com a colher, e vou despejar na forma que eu vou fazer essa sobremesa. Pode ser em qualquer forma de sua preferência, qualquer forma que você tiver na sua casa que vai caber. Vou só dar uma ajeitadinha com a colher, espalhar bem o creme todo refratário, fica bem cremoso. Gente, vale a pena fazer essa sobremesa que é bem rapidinha e o sabor é bom demais da conta. Vocês têm que fazer e voltar aqui para me contar. Para fazer a calda em uma panela, vou colocar uma xícara e meia de açúcar, aproximadamente 270 gramas, e vamos deixar em fogo baixo até esse açúcar derreter e formar um caramelo. De vez em quando vem aqui e mexe um pouquinho para ajudar a derreter, tá bom? É bem rapidinho. E já deixa reservado meia xícara de água, 120 ml. Quando o açúcar dissolver completamente, nós vamos adicionar meia xícara de água, 120 ml. Vem com bastante cuidado para não se queimar, adiciona água aos poucos, que costuma espirrar. E vamos deixar ferver mais um pouquinho até dissolver completamente esse açúcar na água para a gente vir com o próximo passo. Já derreteu completamente, tá só a calda. Nesse momento nós vamos adicionar 6 a 7 bananas caturra. Eu coloquei elas em rodelas e vamos misturar com a calda. Lembrando que nós não vamos fazer doce de banana, então não pode deixar essa banana derreter. Vou misturar para agregar o caramelo junto com a banana e as bananas são de tamanho médio. Então se você já está gostando dessa receita, aproveita para deixar seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Vou tampar a panela, deixar por uns 5 minutinhos só para amolecer essa banana, ela não pode derreter. É só para incrementar mesmo, ficar bem macia e bem cozida. Eu volto para mostrar para vocês. Cinco minutinhos. Desliguei o fogo, agora vou mostrar para vocês. Este é o ponto. A banana fica bem macia, mas ela não derreteu, não dissolveu, tá bom? Aí passou cinco minutinhos, já pode desligar o fogo. Tá prontinho. Queria que vocês pudessem sentir 
o cheiro delicioso que está aqui em casa. Caldo de banana pronta, vamos despejar por cima do creme. Olha que calda linda. Gente, olha essa combinação perfeita. A apresentação fica maravilhosa. Todo mundo vai pedir essa receita para você. E o melhor de tudo, bem rapidinho. Agora, nós vamos levar para gelar por, no mínimo, 4 ou 5 horas. Para ficar bem geladão mesmo, bem saboroso. Eu vou levar minha sobremesa para gelar e já volto para mostrar esse resultado para vocês. Vamos para o momento mais aguardado, que é ver o resultado e experimentar. Olha só que espetáculo! Aceita um pedaço? Essa combinação é perfeita porque o creme fica no ponto ideal de cremosidade e não é muito doce. Vamos servir? Vai resistir? Que delícia de sobremesa! E o melhor de tudo, pessoal, bem rápido de fazer, com poucos ingredientes. Se tiver com banana aí na sua casa sobrando, não joga fora. Faz essa receita que você não vai se arrepender. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com seu amigo, a sua amiga que também vai adorar essa receita. Faz essa receita que vai ser sucesso. Posta a foto lá no Instagram e me marca. Receitas Marina Ferreira com H no final. Vou ficar muito feliz de ver vocês fazendo também. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.